¿Qué tal mis estimados son de Star Wars? Hoy vamos a realizar el unboxing de esta nave Es el silenciador TIE de Kylo Ren Y precisamente es la nave que vimos en el episodio 8 Donde Kylo Ren la utiliza para atacar a la flota rebelde Podemos apreciar que incluye la figura de Kylo Ren Con su sable de luz y que la nave requiere ensamblaje sin herramientas. En la parte posterior de la caja observamos que la nave tiene luz, sonido, así también sonido la figura de Kylo Ren. Estas funcionalidades son activadas con el Force Link, que no viene incluido, se vende por separado. Y también podemos ver que el vehículo trae lanza proyectiles que me imagino que son activados de forma manual. Bueno, vamos a proceder con el cúter a abrir la caja. Acá viene el instructivo. Bueno. Aquí viene la figura de Kylo. Que no se parece mucho, pero bueno. La articulación. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro puntos de articulación. 5, si sí, sí, mueve la cabeza nos venía algo algo dura, 5 puntos de articulación nada más si sí, así es pues por aquí y y su sable de luz ok, sus vamos a poner por un lado vemos viene con ligas más fácil Ah, se siente bonito el plástico se ve bien dice que no requiere herramientas pero aquí vemos que trae unos tornillos a ver si si en verdad no se requiere la herramienta Esta debe ser la parte posterior de la nave. Y hacemos a un lado la caja. Lo que no vi, o lo que no veo, es donde vienen los proyectiles. Abrimos la cabina, sentamos a Kylo Ren, sí, sí cabe, cabe muy bien. A ver aquí una, una toma, a ver si se puede alcanzar a apreciar el interior. Y 
Entonces, definitivamente, esto hace ya ver dónde vienen los demás accesorios. Aquí en un paquetito a un lado. Aquí están. Son dos proyectiles y varios cañones. Bueno, pues vamos a, a proceder. Estas dos partes, por lo que puedo ver, entran aquí y acá. Y esta parte de acá entra en este orificio vamos a ver si no lo maltratamos ok si sí, se necesita que entre a presión ah, tengo un poquito de miedo no se vaya a romper y entro la parte de atrás pero no Ahí está. Sí, entra presión, definitivamente. Vamos a poner la otra, lo mismo. Con cuidado. Válgame. Como diría mi tía, hay que comerse un pollo aquí para un poco entró una Ay, hijo. Sí, sí, sí. esto entra ahí ok, los misiles quedan guardados la parte posterior de la nave entra en esta parte de aquí y también entra a presión Listo. Y ahora estos cañones entran. Tiene dos pequeñas patitas y aquí dos agujerillos. Entonces, me imagino que debe de tener su propio lugar. Así es. ¿Ve? Me centró en mí. Ese también. Este otro. Ok, si son posicionales, tiene que ir de acuerdo a, a esta parte de aquí de la ala. Ahí está. Ahí está, sí. Si sí combina bien esa parte. Entonces ya, ya quedó ensamblada la nave. Se ve bonita. Podemos apreciar. La parte de abajo, la parte de arriba. 
Y ahora vamos a ver. Aquí trae un pequeño botón. Es una parte que se ve resaltada. Me imagino yo que ha de ser para... Salió este de aquí, pero no salió el de acá. ¿Se activará con el mismo botón o, o ya quedó? A ver, vamos a ver. Le ponemos uno de los misiles, lo cargamos. Y el otro no, no salió. Hagamos la prueba. Así es, no, no sale el, el de acá. ¡Up! <ríe> Se disparó, no sé si lo alcanzaron a ver. Parece ser que dándole doble clic provoca el disparo. Pero no este. No salió el del lado izquierdo. Como que se atoró un poquito. Ahí está ya. Vamos a hacer una pausa en lo que recuperamos el... Ok, ya recuperamos el proyectil, así es que lo ponemos de este lado. Ponemos el proyectil de este otro. Cerramos. Cerramos. Y... Exactamente, pero el del lado izquierdo no, así sí funciona después de todo, entonces no, no son tan manuales, o sea, este es el botoncito importante para dispararlos. Ok, vamos a guardarlo ahorita, así, volvemos a probar, sale uno, en sí le, le cuesta trabajo salir del lado, al del lado izquierdo, se atora, ahí está ya, ok, y ahora vamos a ver qué pasa con el force link, vamos a hacer una pausa, ok, ya recuperamos el proyectil, así es que lo ponemos de este lado, ponemos el proyectil de este otro, cerramos, cerramos, y exactamente pero el del lado izquierdo no así sí funciona después de todo entonces no, no son tan manuales o sea este es el botoncito importante para dispararlos ok vamos a guardarlo ahorita así volvemos a probar sale uno en sí le, le cuesta trabajo salir al del, lado, al del lado izquierdo, se atora, ahí está ya, ok, y ahora vamos a ver qué pasa con el force link, a ver ya nos pusimos el famosísimo force link, vamos a ver si se activan, así es. Se alcanza a apreciar que prenden las luces y hace los sonidos. Pues digo, no, no prende como yo esperaba. Me imaginé que realmente se iba a iluminar bien toda esta parte, pero levemente se ilumina aquí. Si lo agarro más abajo para que se aprecie la luz y el sonido dependiendo del movimiento también se alcanza a apreciar 
un poquito la luz o sea que y también así vamos a ver la figura de de Kylo Ren Bueno, obviamente está en inglés. My lead. Get my ship ready. Oye, realmente esta invención del Force Link a mí en lo personal no me gusta. Pero bueno. Pues está bonita la nave, realmente sí me gustó. Lo que sí lamento es que se necesite de esta cosa para poder prender las luces y el sonido. Me gustaría más que fuera un, un switch en lugar de, de tener aquí el, el Force Link. Pero este es, este es el vehículo. Esta es la nave, digo, se, ve, se ve bonita. Lástima que en este o al menos aquí en esta en esta nave se atora el el del lado izquierdo pero de allá en fuera pues sí quedó quedó bonita ahora sí que nada más le veo esos dos detalles que se se atora esta parte de aquí y que se necesite la cosa esta para poderlo activar. Pero bueno. Pues a ver cómo lo ven. Háganme sus comentarios. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.